。你是天黑以后光的阑珊，你是入眠的晚安，写不完的温柔桥段被你填满。习惯了你的习惯，不孤单。你是回家亮着的灯盏，你是不放的平凡。每一滴每流的泪，因被你保管，都让我。青春。喜欢独来独往，专业能力满分，生活能力为零，不近女色，分明就是还没遇到我嘛！哎起的，不好意思，同学，我没有得到通知，不能放心。我跟他要一起去执行很重要的任务。我等你半天了，你怎么才来？那我去问问他。哎哎，你,你等会儿，我有很重要的物证落了，我先去取一下。说没有关系好的女生，骗子！你停下，警察办案，接女的车，快点！说这就接啊！别废话，快点！叶老师，叶老师。那个郑磊一直在外面等您，说见不到您不走的。你和他说，最近不要来画廊找我了，我会去拳馆找他的。我跟他说过了，他说拳馆警察太多了，他不会再去的。警察都已经撤了，拳馆比这里安全的多。如果想见的话，就老实间见；如果不见的话，那就算了。那个易老师，您画的这到底是谁啊？您画了这么久，这女主角的脸都没出现过。这是一位傻姑娘，为了让我好好画画，居然从国外给我带了一件围裙。停下，停下，停下！你干嘛抢我车呀？警察也不能抢别人车呀！我车都摔坏了。对不起啊。其实有点钱算你的。行。哎，老爷爷，老爷爷。哎，能不能找个人送我一下？我给您钱。好吧。
。怎么了，林子？你在看什么？啊，有吗？啊、没事，那我们继续走吧。跟紧前面那辆车。走吧，姑娘，咋的？到这就行了。谢谢，记得微信找我啊。现在是上课时间，你不在学校跑这儿来干嘛？你要是不想让我告发你，你赶紧回去。那个女生呢？是不是在里面？哎，人呢？找着了吗？啊？所以你辗转各种交通工具。不辞辛苦的跟我跑到这儿，你就为了确认这个？我是作为你的同学，给你友好而善良的忠告。你忘了，之前你教育我的时候，那副义正言辞的样子，怎么，到自己身上就搞双标啊？为了儿女情长，你想自己的学业，你想你争取分局名额，这对吗？那咋多了一个人呢？呃，那个不，不是你们想想想想的那样的。就是他，吓死我了！啊啊哈哈，没事没事，我马上抱走他啊！不打扰你们，不打扰你们。走走走走。不不不，哎哎哎哎。小黑屋，你经常去吗？是啊，以前出席现场照片的时候，偶然之间发现的，觉得很安静，就坐下来了。笑什么呀？笑，哦，现在还有人用这种这么过时的胶卷啊？是啊。数据容易被抹去，但是胶卷的话，底片会一直留在那里，让人觉得很安心。我脸上有什么东西吗？呃，没有没有，我就是想看看你这么奇怪的人，我长成什么样子。是啊，我是很奇怪，所以也没有必要跟别人相处。咱俩凑合凑合过算了。凑合是什么意思啊？就是凑合凑合当朋友啊。这样的话，别人问起来，你也不会说连朋友都没有，怪可怜的。我算了，你不愿意当就算了，反正我也不想当朋友。当朋友挺好的，我不需要。为什么不需要？还是说你想当什么其他别的？你想多了，我不想当什么其他别的，觉得很多事情都是负的。负的。还有啊，你以后不要跟着我。啊？你说什么？你听到了，我不重复。
台了，也不换衣服，陪我练练。我最近发现这打拳还真有意思。我买了新拳套，不上手了。别跟我开玩笑了，我现在没这心情。别在这儿待着了，这地儿我现在待着都难受。嗯、有惊无险。怕吗？这事儿太吓人了，我可没进过局子，这是第一次。你人也出来了，钱也挣了，挣钱哪有不担风险的、啊？这次说话的地方也是你们选的，你们不会故意让我进套吧？你可以不去，你觉得有问题的话，你就别在这里趟这趟浑水了。我不是这意思，我是说你得保我呀、啊。你要是不保我，咱们总有一天得一起完蛋。张宇啊，嗯，如果我没记错的话，你今年二十八岁了吧？没错。<笑>你看啊，你好像从来没带过一个女朋友出现在我面前。啊。您怎么突然会想起问这个？这样，这周呢是日内瓦珠宝拍卖会，女孩子都喜欢珠宝，你带个女伴去。带个女伴儿啊！不要天天跟我这个老头子在一起，连我自己都觉得扫兴。叶先生，您真的是给我出了一道大难题啊！我尽力。哎呀，你呀、啊、和思琪两个孩子，要是有一个让我省心呐，就好了。<笑>欢迎光临。你好。你好，一共三块钱。这个就当是你买鞋的钱吧，赔偿费就算了。我们做生意的，很讲究运气的。我呢，就把它当做我的幸运硬币好了。先生，一共三块钱。给。好的。这周呢，是日内瓦珠宝拍卖会，女孩子都喜欢珠宝，你带个女伴去。我开玩笑的，当朋友挺好的。我不需要。为什么不需要？还是说你想当什么其他别的？你想多了，我不想当什么其他别的。其实很多事情都是负担，负担。还有，你以后别再跟着我了。大小姐，都几点了，不睡觉啊？如果一个案件已经盖棺定论，是不是就应该放弃啊？啊？那个法理概论上不是说，一个判决有什么道理？主要是分析法官做出这样的判决是为了什么，有什么积极和消极的意义吗？全是消极意义，有可能在他眼里根本就没有积极的意义。那你还纠结个什么劲儿啊？赶紧回城，不满状态。满血出来又是一条好汉。再说你们两个南辕北辙的，本来也没什么戏
，严丹。烟弹完毕，进入保卫。防弹夹，戴尔曼，双手持枪，高姿戒备，上弹，出枪。开始射击，快走，追！全体学员起立，林泽留下。是，其他学员下课。小左转，起步走。老师，兄弟找你。是。报告。进。队长，您找我。学校决定了。让你来做这次的毕业演讲，你要好好准备。队长，这个事情我真的不合适，麻烦您再考虑考虑。你别给我没事找事儿啊！你先出去吧。是。进来吧，队长。林泽他他，他什么他呀？成天给我没事找事儿的，挂科两门功课复习了吗？补考必须过啊！是，出去吧。冤家，你为什么不愿意当毕业生代表讲话？不是跟你说了不要跟着我了吗？你自己挂科的科目考过了吗？有心思管别人？喂，我跟你说的是正经事儿，在警校读了四年，当毕业生代表多有面子的事儿，干嘛不去啊？你喜欢你去啊？什么叫我喜欢去？那我想去，人家得让我去啊！啊，你不会有什么演讲恐惧症吧？就人多的时候害怕讲话的那种。无聊。哎，咱们做个交易。我为什么要跟你做这种无聊的交易啊？我去不去演讲跟你有什么关系啊？哎，我跟你说话，你们能别老看。三十万，当个毕业生代表讲话就给三十万，你给我三万，我给你讲一百遍。哎，你当毕业生代表讲话，我再不跟着你了。喂。来了，别捂了，没打算看。我们家林泽呢？很明显，不在啊。什么情况啊？现在是流行比赛时期的走吗？嗯。儿怎么这么难记啊？是您包容了我们的懵懂无知，是您孕育了我们的睿智。我们将离开母校。你不是不愿意吗？怎么这么积极、啊？无忧无虑。我怕你早上到宿舍找我，我早点出来图个清净。你怎么什么都知道？那我们开始吧。同学们，你们是否还记得？我们一起在操场上嬉戏是多么的无忧无虑，我们挽起袖子。不是，你不能这样，你得特别特别大声说出来
，来给我，给我，你给我。这点警觉性我还是有的。啊，同学们，你们还记得吗？我们在操场上。那你自己背吧。哎，那你给我十分钟，我把稿子背下来，你再调。嬉戏是多么的无忧无虑。我们在课堂上。党忠诚，喜欢服务人民。浮沉浅浅青春就我们两个人，从路人擦肩碰撞，永恒幸福的可能。喜欢时光无声，浅浅青春，简单的两个人，交换每个黄昏，分享每个清晨。一起写故事的过程。我想查找一下最近五年跟艺术品市场有关的案子，这个是我的查找证明。行，进去吧。好猎狗，是。猎狗回话，猎狗回话，我在。我是什么情况？屋里有吃有喝，如果不是亲眼看见，我都怀疑里面那位到底是不是让我们发了三次 A 级通缉令的家伙。该嫌疑人是反侦查能力极强的罪犯，任何风吹草动都会引起他的怀疑。不过，你们现在已经确认了他只有消息。现在硬不硬的话，会引起恐慌的。是个不折不扣的亡命之徒。现在确认他持枪，我的狙击点又不足以瘫痪他的行动，只剩下一个办法，就是击毙。这是代价最小的方案。刚才秋风已经打电话请示过领导了，领导说了，该嫌疑人口中有他们现在案件急需的重要信息，所以必须抓获他。哎，让你们以身犯险了，那我们什么时候行动？敲钟的时候，环境音最大，对行动有一定的掩护。还有五分钟，我觉得这事儿啊有点不对啊。这个家伙被抓到一定是死刑，怎么可能这么轻松？何况他具有很。
跟强烈的反侦查能力。前几次抓捕的时候都是无功而返，这次表现的简直就像在度假。队长，你等我，我归队参加行动。别搞，守住制高点，原地待命。秋芳，我们行动。嗯。晚上就要下班了，要不你明天再来吧。哦，好，知道了。哎，我最近忙毕业的事儿，这是几个跟艺术品市场有关的公司，还有画廊，去查一下。什么？喂，什么时候到你给我安排工作了？笑什么笑？干干一工作。老陈，这一晃真快呀，孩子都快毕业了。如果当年是我先冲进去，估计啊，你就能参加女儿的毕业典礼了。四年的大学生活马上就要结束了。我跟你说的，你都记住了吗？一言顿挫，知道了吗？你就把他们当做什么大萝卜、大白菜，反正你不喜欢吃那青菜就。不是，你这时候怕什么着啊？又不是你上的，你紧张？同学们，我哪有紧张？让我们欢迎这一届的毕业生代表，代表全体毕业生讲话。今天是我们毕业的日子，在这里度过了整整四年的时光。今天，今天站在这里。是个意外。该说。我想了好多，请你再等等我，这样的情节我还从没想过。人的距离有时太奇怪，太过靠
近就会显得不安。你出现不是为了留下来。